În cadrul unor teste făcute la uzina din Texas, s-a arătat că platforma F-16 poate fi folosită până la 25.000 de ore de zbor, cu reparații periodice, bineînțeles, însă mesajul este clar. F-16 poate și merită să fie modernizat atât timp cât celula rezistă fără probleme. Testele au fost realizate pe F-16C și au arătat că, deși celula a fost inițial proiectată pentru doar 8.000 de ore de zbor, resursa acesteia poate fi prelungită de încă 3 ori pe atât. Rezultatele acestor teste vor fi folosite în programul Service Life Extension, care are în vedere extinderea duratei de viață pentru aparatele F-16, C și D americane, de la 8 la 12.000 de ore de zbor. Se au în vedere circa 300 de aparate, dar programul se adresează și altor deținători de F-16, cum ar fi Singapur sau Taiwan. Cum nu cred că F-35 este o soluție pentru România, cel puțin nu în următorii 20 de ani, și cum F-16 pare un avion capabil să fie modernizat încă mult timp de acum încolo, programul de modernizare ar putea fi o variantă viabilă. Ca să vă faceți o idee, 12.000 de ore de zbor ar însemna o durată de exploatare de numai puțin de 60 de ani, la 200 de ore de zbor pe an și cum F-16-le din Portugalia vin cu 4.000 de ore la bord, ar avea sens ca peste 10 ani să le modernizăm, celula având suficientă resursă disponibilă. F-16 este un avion de luptă multirol, fabricat în Statele Unite, care a intrat în serviciul activ în 1978. În acest moment sunt fabricate peste 4.000 de avioane aflate în dotarea mai multor forțe aeriene, printre care Statele Unite ale Americii, România, Olanda, Turcia, Pakistan, Israel, Egipt, Grecia și Singapore. Costul unui singur avion este de aproape 19 milioane de dolari.